En reunión extraordinaria del Consejo de Ministros fue aprobado este miércoles el incremento salarial al sector de la salud, los estipendios y otros estímulos a los trabajadores. La reunión estuvo presidida por el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros. Esta decisión da cumplimiento a los lineamientos 154, 160 y 171 aprobados por el sexto Congreso del Partido, referidos a la elevación de la calidad del servicio que se brinda, mejorar las condiciones de trabajo y atención al personal de la salud. Además, garantizar que la formación de especialistas médicos dé respuestas a las necesidades del país y a las que se generen por compromisos internacionales. Durante la reunión, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, informó que este aumento salarial beneficia a más de 440 mil trabajadores. Para quienes poseen cargos de dirección, el incremento estará dado según el nivel de responsabilidad. Se acordó además duplicar el pago por nocturnidad a médicos, estomatólogos, personal de enfermería, técnicos y otros trabajadores. A su vez, se incrementarán los pagos en CUC en Cuba que reciben los médicos, estomatólogos, licenciados y otros profesionales, así como técnicos y personal de servicio vinculados a la colaboración médica en el exterior. Murillo Jorge comentó que este aumento tiene como antecedentes el reordenamiento de los servicios médicos y el aporte del personal de salud por la colaboración en el exterior. La formación de médicos y especialistas se ha incrementado en los últimos años y se continúa preparando un alto número de estudiantes de medicina y estomatología. En tal sentido, el general de ejército valoró el trato humano de los médicos cubanos con los pacientes sin ningún tipo de discriminación. Se refirió al prestigio alcanzado por la medicina cubana en todo el mundo por la atención y el nivel de preparación de los técnicos y profesionales de la salud. La aplicación de los incrementos salariales y los pagos en CUC será a partir del primero de junio del actual año, con efecto en los pagos que corresponden al tiempo trabajado en el mes de mayo. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.